Good morning, ladies and gentlemen. What another beautiful day here in Baresh. We are just about to kick off the jump event. We've got our trickers over on the far side of the lake. Carrie Morgan on the water now. And I hear the roar of that beautiful skin antique. Probably going to be doing a simulation pass to break the water. No, no, we're going right into it with Patrick Hill of the US of A. He's going in for a three quarter cut. Coming out swinging. Pat Hill's already made one final. He's looking to make another. Nice looking opening jump. He rides it away. He'll be happy. He throws the fist. Pat Hill. He's a Georgia boy, just coming back to this water skiing after two decades off. All right, so Kerry Morgan, over 45 tricker coming in on the far side of the lake. Working through some surface tricks here. Moving to the wake. Looking very solid. Plenty of air on all those wake tricks. Out of Tampa, Florida with a stand up first run. Team USA on both sides of the lake here. Waiting for live results to update what Pat's first attempt was, but nonetheless, I think he's going to be happy with just feeling out that ramp, feeling out the water, getting settled in, getting rid of all the nerves, pulling out wide, much wider than was before. This is looking better. Pat Hill coming in, second attempt, takes it to the jump as well. Successful second attempt. Eighty foot on his first jump. Pat's arriving to that jump just a bit early. He's going to have to bring it down a bit if he's going to want the distances that are going to challenge our Later seeds, 88 feet, 26.7 meters. It's a good jump for Pat. No, he's been close to that 100 mark. Looking to do it here, but you know he's going to be happy with two very, very clean looking safe jumps. Carrie Morgan over there working through her toe pass. Oh, just going down on Towick front. Pat, little old school style here. He's on those small 72 inch jumpers. That looked like more speed. Does he ride it away? He does. All three successful jumps. Not giving us much emotion. There it is. There's the fist pump. He is very, very happy. Patrick Hill, Team USA, took a couple decades off of water skiing, and that's what's so great about this awesome event. Bring some of our competitors back to the sport. He's happy. We're happy for him. Look at this. He's very happy. All right, well, we'll wait for uh, Splash Eye to do its thing. Actually, I don't believe it's Splash Eye. I think it's the new jump measurement system, which is neat to see. We're using that at a, at a World Championships. 96 feet for Pat Hill. 
systematically up in it each time by eight feet. Boy, just needed one more to get him over that century mark. 29.3 meters. It's a great way to kick off this over 45 men's jump event. Got to be happy about that. Asha Enberg, Anderberg of Sweden on the Trick Lake coming into course. Next jumper on the water, Antonio. Antonio Fernandez is out of Colombia, and if I saw my eyes correctly, it looked like he went one and done. This was must be an overall score for the team, so good on him for getting out there and strapping those jump skis back on. Strong strapping. Young lad here, doesn't even need gloves, what a man. He's got his knee strapped up, so I'm thinking, yes sir, he is going home. It's for the love of the team right there. Colombia, put your hands together. Antonio Fernandez coming back to the dock. Doing it for you people out there. Oh, and unfortunately, Natasha going down just halfway through her trick run there. So nice to have a live stream. Make sure you, uh, you link that to any of your social media outlets. We want to make sure we display the talents that are on the water all weekend, all across the world. So check that out. It's on YouTube. I'm not sure. I, I put the link in my bio. So if you want to grab it from my social media outlets, you can do that. Boy, we have been blessed with incredible weather all week long. A little bit dealing with a little bit of fog here, and I know the fires are, so we'll keep those people in our thoughts and prayers, but hopefully they'll stay clear of Skinati Club de Bordeaux.
So this over 55 Series 2 jump preliminary starting list looks as follows. We've got Mr. Coleman coming off the water next. Richard Lutfi. Franco Matthew. Robert Sabini. So it's good to see some of the uh, names that we recognize. And I'm sure uh, they've got some of the elite water skiers all over the country tuning in to watch might be a little bit late or early morning for those residing in the US but okay so we're in Natasha's replay here she's looking very solid she transitions from toes to wake line tricks oh and that's where it all goes pear shaped Unfortunately, wake line back going down, so hopefully Natasha will have another opportunity to get back out there and better her overall score. She had a great slalom ride. All right, a, a name synonymous with three event water skiing, Coleman. Nice looking single weight cut up and over. Ooh, just a little bit back on that landing. So 44 feet on that first attempt. Ooh, I wonder if that could be a mistake there. I'm wondering if Antonio's was 44 feet. We'll refresh here. Yeah, I think Link Live scoring is getting just a bit ahead of themselves. That's okay. We'll help them get that corrected. Great to see some of our the best drivers from all of the lands out here, making sure that all of our skiers are getting a great opportunity to perform here at the IWF. 2022 World Championships. Thanks for all of our officials, not only the drivers, but all of our officials working tirelessly. I love to see our scorers up there running around, making things happen. Cecile working through her hand run, moving into line tricks. Good looking tricker right here. Out of France, first stand up run. All right, so Coleman does get a landed second attempt. We'll see if he does the same and goes back in. Maybe that was just a jump for the Czech team. Getting some beautiful shots on the webcast here of just how picturesque Skin Antique Club de Bordeaux is. It was great driving over here into the fog. We saw forests and corn, different vineyards. And then of course, come through the valley and you see this beautiful lake and 
best drivers in the world, best judges in the world, best boats in the world. We are going to see some incredible performances all day. Right now, we've got Cecile on the water for her second pass. Looks like she's starting with a toe five back and working through systematically here. Very, very smooth tricker in her surface back-to-backs. Now moves to the wake. This is a good looking run for Cecile. Beautiful side slides and a fist pump. That was a great stand up second pass. That's what you have to do in the trick event. You gotta put two of them together. Talked about it yesterday, how cutthroat that slalom skiing is. One mistake and you're in the drink. Here it's, uh, you gotta have two solid passes, so. Cecile doing an excellent job. Maybe very familiar with this lake, I'm sure. One of the premier three event sites in the country. Okay, so I wonder if I'm, uh, I'm a little bit behind the times. I'm wondering if Antonio of Colombia was a scratch because live scoring is saying that Richard Lutfi is actually out on the water of Canada. So we're going to go with the, uh, the information given. 54 on jump number 2, or 16.5 meters, and 57 feet. On that third and final attempt, so... Still Pat Hill on top with a 96-foot boot, 29.3 feet, 29.3 meters, excuse me. Leading this Series 2 jump preliminary round. We'll see if that holds up. That's a great way to kick off the tournament. Had an excellent overall display out of Pat Hill. Git Balmar over on the trick event, starting with a wake line. Oh, she's working through that sequence. Oh, a little bit of a bobble there, but regains her composure. Veteran move there. Moving into some wake tricks now. All right, so maybe ending just a little bit early after that bobble, but still. All right, next three quarter cut coming in. Franco of France taking a lot of speed into the base, a little bit back and to the boat, but oh, can he ride it? Oh, he just unfortunately cannot ride it away. He had the hard part done. Great job from our camera personnel, able to bounce back and forth between lakes. bringing you all the action right here in Bereche, France. Franco Matthew of France is on the water at the moment. Jump number one. All but had it landed and just popped the handle, so two more attempts to come. Second pass coming in for Geet.
nice smooth surface trick. So you wonder if some of the uh, rule changes over the last couple of years have changed up some of these young ladies' runs. And great to see them taking a full advantage, working through back-to-backs now to the wake. All right. And we're going to have what looks to be, ooh, a five front and another stand-up run. She loves it. She's got a big smile on her face. Germans all over the site will be smiling, cheering on their teammate. Franco's got some work to do if he wants to shake up this leaderboard. He's looking for anything over 29.3 meters. Looks like he's got the goods to do it a bit narrower. He lands that one very solid. Put down the landing gear, not a problem. That might have been just a scoring jump. And we'll see if he takes more of an aggressive cut as he did on jump number one. Don't think it's going to challenge our leader at the moment. Looks to be all smiles out there. Twenty-three point nine on the second attempt for Franco. Seventy-eight feet, so he's got some work left to do. He's going to have to find twenty feet, or roughly seven and a half meters. What can he do? Okay, yeah, this looks a little bit more like it. More like the first attempt, a little bit more aggressive cut for Franco. In a better spot driving through. It's a lot more speed there. Gives a little bit back to the boat there, but he does ride it away. It's gonna be a better jump. All right, Jill Smith, one of our favorites, our manager, coach of Team USA. Starts off with a Waco. She's working through her tricks here. Handle pass first. Wow, very quick, just on top of that wake. She is piling on the points right now. Wake line back, that sequence, very, very good. All right, so not much emotion from the uh, team captain out there, but I know that that was much anticipated. She's been working tirelessly. She's on the site as soon as it starts for all of her skiers. We appreciate young Jill Smith out of Indiana, but originally from Illinois. Let's see what Franco's third and final attempt was. Oh, I'm not getting, not getting anything here. Looks like it might've been another 78 footer, we'll wait and see. Well, if nothing else, very consistent. Another exactly on the nose, meters and feet. 23.9 for Franco Matthew. Jill Smith out of the water into her rope on toe pass. 
coming into course. Wondering if son and daughter back home set their alarms to watch this. Great athletes themselves. Hunter, a great track star and daughter's volleyball, I believe, will but look at this, she is rocking through her toe tricks. Nicely done, back-to-backs, wrapping toe-o. She's smiling and reverse. All right, oh, so she knows it might have been a little out of time, but a great, great run. She's shaking her head, not as quick as she'd like to be, but excellent two stand-up passes and hopefully gonna be enough to see her talents out on the water yet again in that final round. Okay, so Roberto out of Italy. Taking a three-quarter cut right out of the chute. He is searching for that 29.3 meter mark. So this looks good. Solid opening first jump, gonna be very close. I think it's gonna take quite a bit more than that 96 footer to get into the finals, but on any given Friday, if you will. Okay, so I have an update. Franco's score 88 feet, or 26.7. I thought it was a bit further than that 78 foot jump, so does find a couple more meters, 26.7 as we wait. Okay, Roberto, 76 foot on that opener, 23.2 meters. Little bit of chest crush there, but oh boy. Having a bit of trouble on that landing, but he is okay. All right, we've got our next tricker on the water. Look at that. Wake line back to back. Front into that wake line O. Claudia doing a great job here. Love that old school sequence. Working into fives, this, oh, just missing the five back. Unfortunately, misses the handle. Claudia of Germany doing a great job up until that point. Do apologize for the name pronunciation. Definitely not one of my strong suits. So you see the replay on the live stream for Claudia. Very, very quick, fast to each trick. Those line tricks just piling on the points. Very, very clean tricker. So yeah, just going down on that five back, wake five back. Looked like she had a couple more tricks in her run, but still at the end there, so. Good start for her, as well as Germany.
Third and final attempt for Roberto. He's pulling out wide on that skin antique. He knows what he needs to do. He has not put it together quite yet. Driving into Big Red. Up and over. That's a better looking jump with a lot more speed. Is it enough? We will see.
Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette quatrième journée des championnats du monde, plus de 35 ici à Borèche au Skinoti Club de Bordeaux. Si vous nous rejoignez, sachez que nous sommes actuellement dans la série 1 des plus de 55 ans, messieurs. On a eu quelques minutes d'interruption suite à la chute du britannique Timothy Hazelwood. L'anglais un peu sonné là en retournant au ponton mais sur ses deux jambes. Il va nous rester trois skieurs à suivre et puis nous enchaînerons sur la catégorie des plus de 45 ans. Plus de 45 ans qui ont conclu hier la journée avec les éliminatoires figures. C'était sur le lac numéro 2. Il va nous rester trois sauteurs au départ, deux américains, un britannique. Le prochain s'est lancé justement l'américain Mitch Grow. Il sera suivi ensuite du britannique Chris Singleton et c'est un autre américain qui conclura ses éliminatoires plus de 55 ans à la personne de Huge Haynes. Next year on the dock from USA, Mitch Grow. Actually, the leader from USA is Randy Sterba with a jump 40.8. 40.8 in second position from Mexico, Francisco Angel, 36.9. Third place from USA. John Carter, 36.5. In fourth place, Anti Laxo from Finland, 36. And in fifth place, from USA, Jeff Lindsay, 44.6. Alors que sur le lac numéro 2, actuellement défigure la série des plus de 35 ans femmes. En face, nous avons l'allemande Julia Huller qui vient d'en terminer avec son parcours. Allez, les conditions qui sont parfaites aujourd'hui pour les sauteurs. Il n'y a pas de vent, une légère brise éventuellement de face, mais vraiment rien du tout là au niveau du, du tremplin. Allez, nous avions 17 skieurs engagés dans ces éliminatoires des plus de 55 ans hommes. 17 skieurs, ce qui veut dire 10 finalistes. 10 finalistes, donc euh, pour le moment, alors il nous reste 3 skieurs à suivre. Et pour l'instant, on va suivre le premier saut. First jump for Mitch Grove from USA. Oh Et l'Américain qui a laissé partir le palonnier à la réception, qui a déchaussé, tout va bien. Donc je vous le disais, 10 places en finale hein, dans cette catégorie des plus de 55 ans, messieurs. Euh, et sachant qu'il nous en reste 3, donc pour l'instant les 7 premiers Assurés d'être en finale sont Randy Sterba, Francesco Angel, John Carder, Anti Laxo, Jeff Lindsay, Frank Schulz et Patrick Hill. Patrick Hill, 7ème place avec 29 m30. On a notre Français François Mathieu qui est 9ème avec un record personnel cette saison, 26 m70. Il risque d'en manquer un petit peu pour, pour François. Pour l'instant, le cut est à 29 m. Alors sur le lac numéro 2, c'est la britannique Kelly Atkins qui est pour l'instant en découle avec les figures. Premier parcours en main à main pour l'anglaise. Elle 
À l'issue de cette journée, on aura terminé l'ensemble des éliminatoires, aussi bien en slalom, le slalom qui s'est terminé hier. On aura terminé les éliminatoires figure et saut. On aura même les premières finales ce soir. Les premiers titres vont être décernés en fin de journée puisque nous aurons les finales figure chez les plus de 65 femmes, plus de 70 femmes et plus de 75 femmes. Voilà les trois premières finales au programme ce soir sur le lac numéro 2. Avant le coup d'envoi des finales demain de slalom. On y verra donc plus clair ce soir, notamment sur les différents combinés individuels et sur le combiné par équipe. Actuellement, après la troisième journée de compétition, ce sont toujours les états unis qui sont largement en tête avec un total de 9 961 points. À la deuxième place, la Grande-Bretagne avec 6 541 points. La France est remontée de la septième à la troisième place avec un total de 6 265 points. Quatrième place pour le Canada, 6 175 points. Et à la cinquième place, les Allemands avec 5 725 points. Voilà, les choses vont beaucoup bouger parce que toutes les nations n'ont pas forcément le, nombre, le même nombre de skieurs dans chaque discipline. Autant le slalom, les résultats sont figés, mais figure et saut, les choses vont bouger aujourd'hui. Lac numéro 2, retour de la britannique Kelly Atkins en corps de pied. On va commenter le parcours de la britannique en attendant que le Mitch Gros reprenne. 180 aller-retour, 180 vagues. Retour, peut-être un petit peu glissé. Tout slide. Elle va reprendre le palonnier en main à main. Voilà, un step. Line back, line front. Elle rechausse. Un 360. Un deuxième 360. Voilà, elle hoche la tête. Ça va suffire pour aujourd'hui. Pour l'instant, sur le lac numéro 1, Mitch Grow vient de rechausser les skis. Il va donc reprendre la suite de son tour avec un deuxième saut dans quelques instants. Okay, ladies and gentlemen, our second jump for the American Mitch Grow, who failed, who failed his first attempt. Three quarter cut, good jump. Yeah, he managed his jump. Landing is okay. Season best for Mitch Grow, 42.8. 42.8 this season for the American. We are waiting for the distance of this second jump. He needs more than 27 to go to the final. It seems to be good. It's okay, Mitch Grow will be in final with a jump at 38.7, 38.7, avec un saut à 38 mètres 70, l'américain Mitch Grow qui s'empare de la deuxième place provisoire et qui valide son billet pour la finale. Nous avons désormais deux américains aux deux premières places. A 
Et les Américains qui risquent de faire un malheur hein, dans cette catégorie puisqu'on aura encore euh, un à suivre. Huge Haynes qui conclura cette euh, série 1 dans la catégorie des plus de 55 ans. Et c'est l'heure à l'américaine, hein, puisqu'en face sur le lac numéro 2, c'est l'américaine Erin Kalkbrenner qui euh, s'avance pour son premier parcours encore de pied. Mais pour l'instant, on revient sur le lac numéro 1. Last jump for Mitch Grow. He needs more than 40.8 if he wants to take the lead. I big... Oh, pass. Et ben voilà l'américain qui se sera qualifié avec un seul et unique saut, le second à 38,70 mètres. En instant sur le lac numéro 2, Erin Kalkbrenner en termine. Joli inversé vague. Et il nous reste deux skieurs à suivre dans cette catégorie des plus de 55 ans. Un britannique, un américain. Et ce matin, on a eu le droit à des figures chez les plus de 45 ans femmes. C'est la Suissesse, Selena Thompson Milakova, qui l'a emporté largement hein, lors des éliminatoires avec un score de 6160 points. Deuxième place pour l'Allemande, Claudia Langrock avec 3570. À la troisième place, on retrouve l'américaine Jill Smith, 3260. Beau résultat pour la Française Cécile Marchevet notamment dans l'optique des points de l'équipe de France avec un score de 2980. Elle est actuellement quatrième et on embuscade pour aller chercher la médaille en finale. À la cinquième place, l'Allemande Git Baumeyer, 2140. Et sixième, Natacha Anderberg, la Suédoise, 1260 points. Voilà, c'est six filles qu'on retrouvera en finale. Des figures qui se poursuivent sur le lac numéro 2 avec la série des plus de 35 ans femmes. Pour l'instant en tête, la Suissesse Irina Deidova avec 2810 points. Deuxième place pour la Suédoise, Linea Sederquist, 2720. Et à la troisième place, Mariana Abelson, 2410 points. Voilà, elles sont 13 concurrentes. 13 concurrentes, ça nous emmènera donc sur 8 finalistes. Et en attendant l'arrivée du Britannique sur ce lac numéro 1 pour le saut, on va vivre en direct le deuxième parcours, Erin Kalkbrenner. Second pass for Erin Kalkbrenner in the women preliminary round over 35. Second pass hand to hand. Wow. Wake back, wake front, slide, slide. Ouh, le 2-360. Ok, on revient sur le premier lac avec une double coupe pour le britannique Chris Singleton. Chris Singleton, first jump in double cut. Yeah, great opening jump for the britannic. Season best for Chris Singleton, 40.9, 40.9, season best for the British. I think with this first jump, it would be in final. Forty-nine point one, thirty-nine point one, first jump for Chris Singleton. Who is guaranteed to to make the final? Okay. 
Allez, avec ce saut 39 mètres 10, le Britannique Chris Singleton qui est venu s'intercaler entre les deux Américains. 40 mètres 80 pour l'instant, la première place. Et on retrouve Chris Singleton dans son deuxième essai en double coupe toujours. Alors, il passe devant la tour du jury. Il enroule la bouée des 180. Il a cherché à prendre beaucoup de hauteur. Tourner doucement, bien se caler sur le pied droit. Et c'est parti pour la Britannique. Voilà, des sauts propres pour le moment, ça se passe bien. Ouais, je vous le disais, à l'issue de cette série éliminatoire des plus de 55 ans, on enchaînera sur les plus de 45 ans. On a un beau programme de saut hein, ce matin, puisque après les plus de 55, donc les plus de 45, on aura les plus de 35 hommes également, les plus de 35 femmes, les plus de 45 femmes. Et puis après, on aura les premières finales, donc euh, bah, chez ceux qui ont sauté hier, donc plus de 65 hommes, plus de 70 hommes et plus de 75 hommes. Et après, des figures sur le deuxième lac toute la journée. Pas de slalom aujourd'hui, on fait un petit break avec cette discipline. Aujourd'hui, place aux figures et aux sauts. On retrouvera du slalom demain matin pour les premières finales. Okay, the second jump for Chris Singleton was at 39.9. He's still in the second place. Could he go over 40 meters? Last jump, Chris Singleton. No, oh, it's a pass. But it's enough for Chris Singleton, who is guaranteed to be in final with the second jump at 39.9. He is in a second place, just behind the American Randy Sterba. Allez, on connaît 9 des 10 finalistes pour la finale de cette catégorie. Plus de 55 ans hommes, nous aurons l'américain Randy Sterba, le britannique Chris Singleton, notre américain Mitch Grow, le mexicain Francesco Angel, l'américain John Carter, le finlandais Antti Laxo, l'américain Jeff Lindsay, l'autrichien Frank Schulze et l'américain Patrick Hill. Déjà 5 Américains assurés d'être en finale et peut-être un sixième voilà, sur les 10 compétiteurs. Ça va dépendre de la performance de Huge Haynes, dernier à s'élancer dans quelques instants. Last skier in this over 50, 55 men, Sari jump 
Preliminary round from USA, huge hands, double cut. Un record personnel cette saison pour l'américain Huge Haynes à 47m70, 47m70 en plus de 55 ans, respect. Alors on n'est peut-être pas dans cette distance-là là, sur euh, ce saut inaugural, on est peut-être allé aux alentours des 40 mètres. On va le savoir dans quelques instants. Forty one point seven, forty one point seven. We have a new leader with huge hands. Et voilà, on a trois Américains aux quatre premières places. Je vous le disais, les Américains qui font carton plein dans cette série, ils seront six en finale, six Américains sur les dix engagés. Ils vont prendre des points. Ils vont prendre des points les Américains là pour le classement par équipe. Et on a également avec cette série de sauts. Le classement combiné qui est en train de se dessiner. On a pour l'instant en tête le Finlandais Anti Laxo avec 2724 points. Francesco Angel, le Mexicain, est deuxième. Et Mitch Gros, troisième avec 2319. Second jump for Huge Haynes, who is guaranteed to be in final. Ah, super saut. Bien en appui sur son ski droit dans la coupe jusqu'au tremplin. Voilà, il assure la réception. Forty one point one, forty one point one, second jump for Huge Haynes. Un deuxième saut un tout petit peu moins bon pour l'Américain à 41 mètres 10. Il conserve pour l'instant ses 41 70 et la première place. Last jump, last jumper in this over 55 men jump preliminary round, huge aims. Oh, it's a pass for the last jump. Well, it's enough for huge aims. We, we won this preliminary round with a jump, with the opening jump at 41.7. So we have now our 10 skiers in final. 10 skiers, huge hands. First place with 41.7. In second place from USA, Rondi Sterba, 40.8. At the third place from Great Britain, Chris Singleton, 39.9. In fourth place from USA, Mitch Grow, 38.7. In fifth place from Mexico, Francesco Angel, 36.9. Sixth place, John Carter from USA, 36.5. Seventh place from Finland, Antti Laxo, 36 meter. And from USA at eighth place, Jeff Lindsay, 34.6. In ninth place from Austria, Frank Schulze, 30.3 meter. 
and last jumper in final from USA, Patrick Hill with 29.3. And now we are changing from category and we will, we will have in a few moments the over 45 men jump preliminary round with uh, 13 skiers, 13 skiers to go in this uh, series. So after this uh, over 55 men jump preliminary round, we have now a standing for over 55 men overall results. In first place, just after the preliminary, we have from Finland in first place Anti Laxo with 2,724 points. In second place from Mexico, Francisco Angel. 2,667 points. And in third place from USA, Mitch Grow with 2,319 points. In fourth place from Great Britain, Chris Singleton, 2,180 points. And in fifth place from Belgium, Yves Saint Viteux, 2,132 points. Et on a trois concurrents qui se détachent hein, au niveau du classement combiné après les éliminatoires. Chez les plus de 55 ans, pour l'instant, c'est le Finlandais Antilaxo qui est en meilleure posture avec un total de 2724 points combinés. Le Mexicain Francesco Angel est à la deuxième place avec 2667 points. Et à la troisième place, c'est l'Américain Mitch Crow avec 2319 points. Voilà, des résultats qui seront bien sûr susceptibles d'évoluer lors des finales avec ce fameux combiné à 1000 points où c'est le combinettiste qui aura réalisé la meilleure performance qui empochera les 1000 points et les points des autres seront déterminés par rapport à la performance du premier.
Allez, dans quelques instants, la série Homme dans les plus de 45 ans. On va faire un petit état des lieux des forces en présence. On aura 13 sauteurs avec des noms euh, de la discipline qui vont faire écho puisque nous aurons alors notamment en fin de série Daniel Dobringer et Scott Ellis. Mais avant ça, dans l'ordre, on va avoir l'Irlandais. Berry Galvin qui sera le premier à s'élancer. En deuxième position, on aura Sébastien Marois, le français qu'on a vu à son aise hier lors des éliminatoires figure. Il a pris la deuxième place des éliminatoires derrière Gennady Gouralia. À la troisième, en troisième position à s'élancer, l'allemand Mike Brommel. On aura le canadien Jonathan Eward, l'allemand Stephen Wild. Voilà, pareil, qui a fait les belles heures de l'Allemagne quand il était dans la catégorie Open. Sauteur qui a déjà franchi à plusieurs reprises les 60 mètres. Allez. À coup sûr, s'il se présente aujourd'hui, c'est qu'il doit avoir quelques restes. Mathieu Gourdet sera notre deuxième Français engagé dans cette série. On va partir en, partir en sixième position. On aura le Britannique Mark Bird, le Suédois Magnus Johnson, un troisième Français Raoul Gabriel, Gennady Gouralia, voilà, un sérieux prétendant pour le titre au combiné qui a dominé hier les figures. Et encore en tombant euh, dès, la troisième parcours, dès la troisième figure de son parcours main à main, on aura... L'américain le, le, Jeff Surdage, l'autrichien Daniel Dobringer, et je vous le disais, grand favori de l'épreuve, dernier à s'élancer, l'américain Scott Ellis. Sur le plan d'eau numéro 2, les figures des plus de 35 ans femmes se sont terminées. On attend encore un score, celui de l'américaine Erin Kalkebrenner qui vient de tomber à l'instant. Score qui vient non seulement de tomber, et score qui est le meilleur. Donc c'est l'américaine Erin Kalkbrenner qui gagne les éliminatoires figures chez les plus de 35 ans femmes avec 3370 points. A la deuxième place, la japonaise Haru Kamiya, 2910 points. En troisième position, la suissesse Irina Davidova, 2810 points. Quatrième place pour la suédoise Linnea Sederquist, 2720 points. Cinquième place pour la mexicaine Mariana Abelson avec 2410 points. Et à la sixième place, on retrouve Marie Vimpranietsova, la grecque championne d'Europe la semaine dernière à Recheto en Open, qu'on retrouvera cet après-midi dans sa discipline de prédilection. On la retrouvera en finale, puisqu'elle a réalisé 2290 points à les sixième et dernière qualifiée. Have a look on the over 35 women tricks results in first place from USA. With a score of 3,370 points, Serin Kalkebrenner, second place for the Japanese, Haru Kamiya, 2,910 points. In third place from Switzerland, Irina Davidova, 2,810 points. In fourth place from Sweden, Linnea Sederquist, 2,720 points. In fifth place from Mexico, Mariana Abelson, 2,410 points. And in fifth place and last skier who is qualified to the final from Greece, Maria Vimpranietsova, 2,290 points.
Allez, cette série des plus de 45 ans hommes qui est ouverte avec euh, l'Irlandais Barry Galvin. Un beau premier saut d'ouverture en sillage tremplin. Cette fois-ci, une petite coupe pour Barry Galvin, une trois quarts. On va attendre euh, les mesures des sauts. L'Irlandais qui donne le ton de cette finale. On a 13 compétiteurs engagés, ce qui veut dire 8 places en finale. L'Irlandais qui a le physique de sauteur, un hein, petit trapu. Voilà, solide dans les vagues, on revoit au ralenti, on va peut-être un petit peu loin. Mais il reste bien en opposition jusqu'au bout. Ah, les skis qui reviennent un petit peu en l'air sur le en direction du bateau. Alors le premier saut a été mesuré à 31,50 m. The first jump 31.5. We are waiting the distance for the second jump. Allez, Barry Galvin, un petit peu, peu écrasé sur le, sur le tremplin. Deuxième essai, donc si ça se trouve le deuxième essai était en réalité le premier saut mesuré, on va voir. Ah, c'est ça le bateau qui va arrêter le skieur, à mon avis il y a dû y avoir un petit souci sur un des sauts. Allez, n'hésitez pas, hein, si vous voulez vraiment vivre ces éliminatoires de saut plus près à vous rapprocher du tremplin, vous avez de la place là sur la gauche du tremplin pour venir vraiment au bord de l'eau. So if you want to have a good view of the jumper, Go near from the ramp. Deuxième saut de l'Irlandais Barry Galvin qui est annoncé à 39,50 mais visiblement avec un temps rapide. Donc un bateau trop rapide est considéré comme un avantage illégal pour le skieur. Donc il va avoir une reprise. From Ireland, Barry Galvin.
Allez c'est parti pour l'Irlandais, bas sur les jambes, il coupe bien jusqu'au tremplin, une belle détente. Voilà un joli saut. Allez, meilleur saut pour euh, Berry Galvin, 39 mètres 50. Allez, sur le ponton de départ, le clan français qui va aller encourager son skieur, le premier engagé dans cette euh, qualification des plus de 45 ans Sébastien Marois le français engagé au combiné il a fait deux bouées et demi à 12 euh, mardi lors du slalom hier il s'est bien débrouillé en, en figure en terminant à la deuxième position avec un score à plus de 3000 points Sébastien qui s'est remis au saut en début de saison bah, dans l'optique euh, de ces championnats Allez, c'est parti, mesdames et messieurs, le premier Français de cette série des plus de 45 ans, Sébastien Marois. Next ski on the water from France, Sébastien Marois, who finished in second place yesterday during the tricks preliminary round. Sébastien, first jump. Voilà, un premier saut assuré pour le Français. Tout en sécurité. On va attendre la distance. Allez, Sébastien qui va sauter pour se faire plaisir et surtout essayer d'améliorer son record de la saison. Il a réalisé au mieux cette saison 18 mètres 50. C'était bah, sur ce même plan d'eau de Borèche lors des championnats de France au mois de juillet. Ouais, une rectification sur le de, de l'Irlandais hein, qu'on a suivi juste avant, Barry Galvin, 40,70 m. Déjà un très beau saut hein, inaugural pour euh, l'Irlandais. Second jump pour le Frenchman, Sébastien Marois. m au premier saut, un peu plus de coups. 
essayer d'avoir plus de vitesse. Allez Sébastien, essayez de pousser un peu. Voilà, c'est propre. Un deuxième saut validé. Est-ce que ça va suffire pour passer les 15 mètres Allez, au-delà du classement combiné, Sébastien qui visera principalement une médaille et lors de la figure, une finale qu'on le retrouvera demain. mètres m, voilà. Passé. 15 mètres 80 pour le deuxième saut de Sébastien. 15.8, 15.8, seconde jump de Sébastien Marois. Last jump for the Frenchman. Allez, Sébastien qui va essayer de couper un petit peu plus. Allez, bien sur la pointe de pied, on pousse. Oh, une belle session, c'est propre, les trois s'opposer. m 50 16 m 50 pour le dernier saut de Sébastien Marois. Voilà, une progression constante, un petit mètre à chaque fois. 16.5, 16.5, the last and best jump of Sébastien Marois. Nora. Trois Français engagés dans ces éliminatoires des plus de 45 ans hommes. Puisqu'un peu plus tard dans la série, on aura Mathieu Gourdet qui a terminé deuxième au championnat d'Europe à Ioannina au mois de juillet. Et un peu plus tard dans la série, Raoul Gabriel voilà, qui aura forte affaire dans cette série. Déjà un pour se qualifier pour la finale et surtout prendre des points pour son combiné personnel et celui de l'équipe de France. Alors sur le lac numéro 2, les figures se poursuivent. On va essayer de vous faire un petit point score. Sur le lac numéro 2, vous avez actuellement les éliminatoires figures des plus de 65 ans, messieurs. Avec là aussi hein, de, nombreux, de nombreux Américains qui vont être 7 sur les 12. On a eu le passage en ouverture de cette série du Norvégien Las Vidar et Johnson avec un score de 780 points. Et actuellement sur l'eau, Amador Ramirez qui vient d'en terminer. Sur le lac numéro 1, c'est un Allemand sur l'eau, Mike Brommel. On the water now, on the lake number 1, Mike Brommel from Germany. Allez, un sillage tremplin pour le skieur allemand qui va aller assurer un premier saut. Voilà, c'est fait. 
First jump is okay for Mike Brumel. We are waiting the distance. Premier saut pour l'allemand, 20 mètres 40, 20.4. The opening jump for Mike Brummel. Allez, deuxième saut, toujours en sillage tremplin, bien en appui sur le palonnier. Voilà, on sauvegarde la réception, ça repart pour l'allemand. Deuxième saut validé. Second jump confirmed for Mike Brummel. Is it a better jump for than the first one? Twenty one point two, twenty one point two, second jump for Mike Brummel. We improve his score. Après le passage de l'allemand, on aura le Canadien Jonathan Eward, l'allemand Stefan Wild et le deuxième français Mathieu Gourdet dans trois sauteurs. Et Mike Brummel qui va rester en sillage tremplin pour son troisième et dernier essai. Third and last jump for the German Mike Brummel. Yeah, he keeps the speed until the ramp. Yeah, he's happy. Allez, l'Allemand qui avait l'air euh, satisfait à la réception de son troisième et dernier saut. On va voir s'il a amélioré les 21 mètres 20 du deuxième essai. Oui, 22 mètres 40. Et ben voilà, comme Sébastien Marois qui avait amélioré à chaque saut d'un petit mètre. Mike Brommel qui améliore 20 mètres 40 au premier, 21 20 au deuxième et 22 mètres 40. Troisième et dernier essai qui sera donc le meilleur pour l'Allemand. Qui s'empare pour l'instant de la deuxième place provisoire. Last jump and best jump for Mike Brummel, 22.4, 22.4. Mike Brummel is taking the second place.
Ok, on the water now. Last jump for the Canadian Jonathan Award. Best jump was the second jump, 22.5. Petit à petit, l'Irlandais Barry Galvin, hein, qui était euh, le premier sauteur de cette euh, série à s'élancer avec un saut de 40 mètres 70 qui va se rapprocher de la finale. Je vous disais, il y aura 8 tickets à aller décrocher pour euh, rentrer en finale. J'espère que nos deux Français à venir pourront s'immiscer dans cette finale. Dans deux sauteurs, on aura Mathieu Gourdet. Un peu plus tard, on aura Raoul Gabriel. mètres 40 pour Jonathan et Eward. C'était un petit peu moins bien sur le dernier saut. Second jump, c'est le best jump pour Jonathan et Ward with 22.5. It's enough to take the second place for 10 cm. 10 cm. 1 feet. 1 feet more than Mike Brummel for Jonathan et Ward with taking the second place behind Barry Galvin. And next gear on the dock from Germany, Stefan Wild. Stefan Wild with an overall skier. He took the third place yesterday during the tricks preliminary round. And for the first day in this tournament in Stellum. He did uh, five and a half at 12. Allez, une légende du saut allemand va s'élancer dans quelques instants. L'allemand Stefan Wild. Des sauts à plus de 60 mètres quand il était open. L'allemand qui revient. Qui revient pour euh, notamment le classement au combiné. ne pourra pas améliorer son score euh, du slalom avec 5,5 à 12, il ne sera pas dans la finale. Par contre, il aura l'occasion d'améliorer le score de ses figures demain lors de la finale. Et là, on va voir quels sont, euh, quels sont ses restes en, en la discipline du saut, qui était sa discipline de prédilection. C'est sa première compétition de saut hein, cette saison. Il n'a pas sauté ni cette année, ni l'année dernière. Voilà, il a aménagé le suspense allemand. On va voir de quoi il est capable. Très certainement un premier saut en trois quarts de coupe. First jump for the German, Stefan Wild. In a three quarter cut. Allez, c'est parti pour l'Allemand qui va aller assurer un premier saut. Voilà, propre. Rassemblablement à plus de 30 mètres. Il va assurer des points pour son combiné. Et surtout ne bougez pas puisque juste après Stéphane Wild, on aura notre deuxième Français de ces éliminatoires, plus de 45 ans homme en la personne de Mathieu Gourdet, notre vice-champion d'Europe en titre. Allez, le juge à bord qui vient de communiquer le score du premier saut à Stéphane Bill. Je vous avais dit à plus de 30 mètres, on n'est même pas très loin des 40. 38 mètres 10 pour le premier saut de Stéphane Bill. 38.1, 38.1 pour the opening jump of Stéphane Bill. He's taking the second place just behind Barry Galvin. Who is keeping the link with 40.7.
Allez, l'allemand Stéphane Ville qui a vraisemblablement les facultés d'aller à plus de 40 mètres. Premier saut inaugural, 38 mètres 10. Ça va vraisemblablement prendre plus de hauteur là pour euh, cette, euh, ce deuxième saut dans sa coupe. On va vérifier ça. Voilà, il part à peu près à hauteur de la, la bouée des 180. Un peu plus de hauteur au bateau. On va tourner tranquillement, prendre l'appui sur le ski droit en opposition. Il va jusqu'au tremplin. Une bonne poussée. Allez, Stéphane Ville qui regarde en direction de son clan pour prendre quelques conseils sur la, sur la berge. Un petit coup d'œil maintenant en direction du bateau pour connaître le score de son deuxième saut, mesuré à 38,60 m. Voilà, c'est un petit peu mieux, 50 cm de plus. 38,6, 38,6, second jump of Stéphane Ville. Third and last jump for Stefan Wild from Germany. He is still in second place with the second jump at 38.6. Est-ce que l'Allemand va passer la barre des 40 mètres sur ce dernier essai On va le savoir dans quelques instants. Une bonne coupe au tremplin, garde sa vitesse. Ah, certainement à peu près dans les mêmes eaux. Allez, on peut féliciter l'allemand Stéphane Ville, dont c'était la première compétition de saut cette saison. Ladies and gentlemen, make some noise for Stéphane Wild Un peu, moins, un peu moins loin sur le dernier 37 mètres, on conservera le deuxième essai, 38 mètres 60, 38.6, second and best jump for Stephen Wild. Stephen Wild is taking the lead in the overall results. Et mesdames et messieurs, on va pouvoir ressortir les drapeaux bleu, blanc, rouge, puisque dans quelques secondes, le deuxième français de cette catégorie des plus de 45 ans hommes avec le passage de Mathieu Gourdet. Allez Mathieu, sacré euh, vice-champion d'Europe au mois de juillet en Grèce à Ioannina. C'était sa première médaille européenne. Le français qui a sauté au mieux cette saison 30 mètres 70. On lui souhaite de dépasser cette barre des 30 mètres de nouveau et d'apporter des points supplémentaires pour l'équipe de France. Lui qui est engagé en équipe. Je vous rappelle que chaque nation a la possibilité de sélectionner 10 skieurs, 10 skieurs en tout, voilà, répartis hommes-femmes, sachant qu'au final, il n'y aura que 5 scores de conservés dans chaque discipline. On gardera les 5 meilleurs scores slalom, les 5 meilleurs en figure et les 5 en saut. Libre ensuite à chaque capitaine voilà, de composer son équipe comme il l'entend, essayer de, de mettre toutes les forces en présence dans les bonnes disciplines. Allez, Mathieu, que l'on voit assis sur le, sur le ponton de départ. Il va partir dans quelques instants.
Next jumper on the water from France, Mathieu Gourdet. His best jump uh, this season is 30.7, 30.7. It uh, was last month here in the uh, Skinotic Club de Bordeaux. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs, le premier saut de Mathieu Gourdet, vraisemblablement trois quarts de coupe pour ce saut d'ouverture. Allez, c'est parti, Mathieu qui jette un œil sur la bouée des 180, une montée au bateau. Allez, bien resté sur l'avant des skis. Allez, progressif, assurer le premier saut. Ah, malheureusement, ça se passe mal à l'arrivée, Mathieu qui s'est complètement fait emmener sur le côté. Allez, il va rester deux sauts à Mathieu Gourdet, qu'on n'hésite pas à encourager, mesdames et messieurs. Deux sauts pour euh, aller déjà sortir un score. Bien rester en appui sur le ski droit, Mathieu. Garder la tension jusqu'au bout du tremplin. Essayer de rester à deux mains le plus longtemps possible en l'air. Allez, près du ponton, les Français, n'hésitez pas à encourager Mathieu Gourdet pour son deuxième essai. Il a besoin de vos encouragements, Mathieu. Forcément, quand on rate le saut inaugural, on... forcément, ça gamberge un petit peu. Mais bon, on a vu ce matin avec euh, François Mathieu que derrière, ça pouvait bien se passer. François qui avait raté son premier essai, mais qui derrière a été sortir son record à 26,70 m, son record de la saison. Mathieu Gourdet is coming back for his first, for his second jump. Second jump for Mathieu Gourdet. Allez, Mathieu qui a décalé de quelques mètres son départ pour la montée au bateau. Allez, pas trop se faire redescendre, Mathieu. Allez, gardez la carte. Ouh, les skis sur le tremplin qui ont un peu bougé. Ça ressort. Voilà, ça y est. Un saut de validé pour Mathieu, pouvoir souffler un petit peu. Il a perdu un peu l'appui là au moment de la pousser sur le tremplin. Enfin, la coupe était pas trop mal. Allez Mathieu qui jette un oeil en direction de la berge, peut-être pour prendre quelques consignes. Pour essayer d'améliorer les petits points techniques avant le troisième, euh, le troisième saut. Allez, on regarde la coupe. Ouais, Mathieu qui est pas mal dans les vagues, un peu sur les bras. Il va relâcher devant le tremplin. Ouh, il a le ski gauche euh, sorti du tremplin qui s'est orienté en direction de l'eau. Mathieu, heureusement, a, a bien rectifié ça en l'air. Il n'a pas paniqué. 27,60. 27 mètres 60. Le deuxième saut de Mathieu. Allez. Il va falloir en rajouter, Mathieu. Allez s'approcher des 30 mètres. 27,6. 27,6 pour Mathieu Gourdet. Second jump. It remains one attempt. Allez Mathieu, faut tout donner sur ce troisième et dernier essai pour espérer aller chercher une place en finale, sachant qu'il va rester du monde derrière. Allez, une belle montée au bateau, voilà, il en met un peu plus. Gardez cette hauteur, Mathieu, allez, restez bien large. Allez, maintenant, il faut emmener de la vitesse, de la tension sur la corde. Allez, 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 allez. Ah, ça ressort, le saut va être mesuré. On espère que ça soit un petit peu plus loin.
Allez, Mathieu qui a bien dressé la barre. Hein. Premier saut euh, chuté, forcément ça amène quelques doutes. Un deuxième saut euh, avec une petite frayeur à la sortie du tremplin de ski gauche qui s'est orienté euh, vers le bas. Un troisième saut plus propre. Voilà, ça. On verra si ça se rapproche des, des 30 mètres. Il manquait peut-être un petit peu de vitesse sur le tremplin, on va voir ça. 28,90. Voilà, c'est un petit peu mieux. Sur des points supplémentaires pris pour l'équipe de France. 28,9. 28,9. The last and best jump for Mathieu Gourdet. Il va nous rester 7 sauteurs. 7 sauteurs à suivre. Ce qui veut dire que le skieur en tête pour l'instant sera assuré d'être en finale. En l'occurrence, Barry Galvin. Barry Galvin is guaranteed to be in the final with a jump of 40,7. There will be eight skiers in the final, and it remains seven skiers on the dock. So Barry Galvin is guaranteed to be in the final with a jump of 40.7 meters. Congrats, Galvin. Congrats, Barry Galvin. Next skier on the dock from Great Britain, Mark Bird. Et des bonnes conditions pour le saut, pratiquement pas de vent, si n'est peut-être aller un petit vent de face euh, en haut de coupe, peut-être à la sortie du tremplin. Voilà, des conditions euh, appréciées par les sauteurs. Il y aura 7 skieurs à suivre dans cette catégorie des plus de 45 ans hommes. Le prochain, donc je vous le disais, les Britanniques, il s'agit de Mark Bird, on aura ensuite Magnus Johnson. Notre troisième tricolore, Raoul Gabriel, le Georgien Gennady Gouralia, l'Américain Jeff Surdage, l'Autrichien Daniel Dobringer et on terminera par la légende du saut, l'Américain Scott Ellis. Petit problème technique, donc on va pas avoir Mark Bird dans l'immédiat. C'est un problème avec des bouées. En attendant, on va faire un petit point score sur euh, ce qui se passe sur le deuxième lac. Je vous c'est le deuxième lac qui est dédié aux figures. Nous suivons actuellement la catégorie des plus de 65 ans hommes. Et c'est un Américain, sans surprise, qui mène... Euh, les débats pour l'instant, en l'occurrence D. Johnson avec un score de 2170 points. À la deuxième place, l'allemand Anton Reitberger, 1520 points. Et à la troisième place, un autre américain, Robert Fulcher, avec 1180 points. Voilà pour le, les trois premiers du classement. Et il nous reste cinq skieurs dans cette euh, série éliminatoire des plus de 65 ans hommes. On doit avoir sur l'eau actuellement Stéphane Miller.
Ah si, plus 40-45, ils sont pas mal avant de terminer. Actually on the water, from Great Britain, Mark Bird. Allez, en attendant le deuxième saut du britannique, n'hésitez pas hein, si euh, vous allez vous restaurer, à passer également une petite tête du côté notre village des exposants, nos partenaires qui nous font le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Nous avons les marques Procalp Nautisme, les représentants également français de Good Water Ski avec euh, le Lacano Ski Club, Reflex Water Ski. On profite de, voilà, de, de ce message bah, pour les remercier de leur présence et de leur accompagnement sur ce championnat, ainsi que nos autres partenaires et de nos taux premium, HP, les stations de lavage Camblan et Ménac, le cabinet de courtage de Béchade, Sportimo, Jiffy. Transgourmet, la société Sipa Automobile et les concessionnaires Alfa Romeo, Maserati, BMW. Voilà, on remercie tous ces partenaires qui euh, accompagnent ces championnats du monde, qui nous tiennent en haleine jusqu'à dimanche sur ce plan d'eau avec euh, les premières finales à compter de ce soir. Demain, on aura des finales slalom, des finales saut. Mais pour le moment, vous suivez les éliminatoires saut chez les plus de 45 ans hommes. Un premier saut pour euh, le britannique Mark Bird à 28,70. Juste derrière Mathieu Gourdet pour l'instant. On va voir si le saut suivant est plus loin que le français. Ah, nettement, nettement mieux pour Mark Bird sur ce deuxième essai. 35 mètres, 35 mètres, le second jump de Mark Bird. Il est maintenant en première place. Mais ce n'est pas assez pour être en finale pour le moment. Allez, dernier essai du britannique Mark Bird. Il va rester bien en appui. Les bras un petit peu loin. Voilà, il ne se sentait pas forcément en bonne position pour aller taper le tremplin. Il a préféré refuser. Son deuxième saut sera donc le meilleur, 35 mètres pour le Britannique qui va devoir attendre le passage des concurrents suivants pour savoir si oui ou non il sera de la partie en finale. Ce qui est certain c'est que pour l'instant, ceux qui ont leur ticket en, en poche pardon, sont l'Irlandais sont Barry Galvin et 
l'allemand Stefanwild avec 38 mètres 60. Il va nous rester 6 concurrents, je dis 6 concurrents, 8 places. Pour rentrer en finale, il va donc falloir faire plus de 35 mètres pour l'instant. Allez maintenant sur l'eau le suédois Magnus Johnson. Il sera suivi ensuite du français Raoul Gabriel. Magnus Johnson qui a un meilleur score cette saison de 36 mètres 80. Voilà un beau premier saut. Ça ressort pour le suédois qui va aller assurer des points pour son combiné et pour l'équipe suédoise. Allez, un petit point score actuellement en attendant le deuxième essai du Suédois Magnus Johnson. Toujours en tête euh, l'Irlandais Barry Galvin, l'Allemand Stephen Ville les deuxièmes. Troisième place pour le Britannique Mark Bird. Quatrième place pour Mathieu Gourdet. Cinquième pour Jonathan Eward. Sixième place pour Mike Bromwell. Et Sébastien Marois est septième avec 16,50 m. Le Français qu'on retrouvera lors de la finale figure. Qui s'entraîne du côté de Sanlis. Toujours super bien coaché. Allez, deuxième essai pour le Suédois Magnus Johnson. Refus.
Avec Magnus Johnson qui est pour l'instant crédité d'un saut de 36,90 m, c'était son saut d'ouverture, deuxième saut refus, 36,90 ça va lui suffire pour entrer en finale, il est actuellement troisième, il restera 5 sauteurs, sachant qu'on prend les 8. Double coup pour le Suédois qui est venu arroser la bouée des 180 mètres, une belle montée au bateau, il va tâcher de garder la hauteur, partir doucement, bien venir en appui sur le ski droit, prendre la tension, non Deuxième refus. Voilà pour le Suédois qui ne prend pas de risque sur cette session de qualification. Il a déjà son billet en poche pour la finale. On peut voir le capitaine de l'équipe de France qui est sur le ponton pour soutenir le prochain skieur au départ, le tricolore Raoul Gabriel, qui a pris hier la quatrième place des éliminatoires figure. Allez Raoul, engagé à la fois dans le combiné individuel, mais également pour le classement de l'équipe de France. On va scruter de près la performance du Français qui était en délicatesse ces dernières semaines avec ses chevilles. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de compétition de saut. Allez Raoul, il va falloir déjà aller en poser un pour l'équipe et pour le combiné. Un seul saut cette saison, 44 mètres 10. Allez, tu pouvais poser déjà un premier saut à plus de 35. Allez Raoul. Voilà, c'est propre. Une belle attitude en l'air de la part du Français qui va assurer un saut. C'est ça de prix déjà. Raoul qui a fêté ses 50 ans cette année. Il est toujours aussi vaillant sur l'eau. On l'a vu, il a été décroché sa place en finale de haute lutte. Après un barrage mardi après-midi, il sera en finale figure également. Et là, vraisemblablement, la passe de 3 avec ce saut d'ouverture. Allez, on va revoir ça au ralenti. 40 mètres 10, euh, voilà, c'est un saut intéressant pour Raoul qui lui octroie une place en finale. Bah, 3 sur 3 pour le français, qu'on verra tout au long du week-end dans les trois disciplines. Quarante mètres 10, ça lui octroie la deuxième place provisoire, toujours la tête du classement, toujours occupée par l'Irlandais Barry Galvin. C'était lui qui avait fait l'ouvreur de ces éliminatoires et pour l'instant... 
Il garde la tête. Allez Raoul, deuxième essai, second jump pour The French. Euh, Raoul, Gabriel, 40.1 at the first attempt. Ah, ouh, non, Raoul qui va lâcher. Ah déjà ça s'était mal engagé, hein. dans les vagues on l'a vu euh, se faire un petit peu bouger, il a tenté de bien se rééquilibrer avant le tremplin. Allez, mesdames et messieurs, si vous êtes à proximité du tremplin, faites du bruit et des encouragements pour le français Raoul Gabriel qui va repartir pour un troisième et dernier essai. Allez Raoul, il y a 40 mètres 10 à améliorer. Peut-être aller chercher la première place provisoire. Il va falloir dépasser les 40 mètres 70 de l'Irlandais Barry Galvin. Raoul Gabriel, last uh, jump. He needs more than 40.7 if he wants to take the lead at Barry Galvin. We're still the leader with 40.7. Allez Raoul, gardez la hauteur. Bien venir sur l'avant des skis. Engagez le pied droit. Allez, 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 allez jusqu'au bout Raoul. Ouais, une belle attitude en l'air, il va se rassurer. Allez, allez, il faut sauver la réception. Allez, wouh Il a failli de nouveau se faire embarquer sur le côté. Heureusement, il a rapidement ramené son bras gauche pour pouvoir euh, s'orienter en direction du bateau. Et sauvegarder ce troisième et dernier essai. On va voir si c'est un petit peu mieux que le premier. Allez, il est un peut-être oh peut un peu déçu. On le voit à sa tête, le français, mais qui a quand même assuré un saut à 40 mètres. Ça faisait un petit moment qu'il n'était pas passé sur le tremplin. En délicatesse avec ses chevilles. Il a quand même... Euh, Trois tours à venir avec les trois finales à disputer ce week-end. 38-90, voilà. Donc euh, le premier saut était le meilleur à 40 mètres 10. Espérons que Raoul se soit rassuré au niveau de ses chevilles, que ça n'avait pas, euh, voilà, pas, trop, pas trop tapé dans les articulations. Il va nous rester quatre sauteurs à suivre et pas des moindres. Le Georgien Gennady Gouralia, un grand favori pour le titre au combiné. On aura l'américain Jeff Surdedge. Et enfin, deux spécialistes de la discipline, l'Autrichien Daniel Dobringer et l'Américain Scott Ellis.
Et voilà, nous avons un nouveau leader avec euh, ce premier saut de Gennady Gouralia, 42 m 50, 42.5, first jump, opening jump for the Georgian Gennady Gouralia, who's taking the lead. Gennady Gouralia is coming back for his second jump in double cut. So if you want to launch uh, the catering area is open, so you can go there now. N'hésitez pas à vous rendre euh, du côté de la restauration. Le buffet est ouvert désormais si vous voulez aller déjeuner. Comme ça après le déjeuner, vous pouvez également passer du côté notre village partenaire. Allez euh, rendre visite au aux sponsors qui nous accompagnent, les marques de ski Good et Reflex. On a également les bateaux nautiques, la société Procalp Nautisme, les magasins Jiffy. Et en attendant, c'est le troisième et dernier essai pour le Georgien Gennady Gouralia qui va tâcher de marquer de gros points dans l'optique de son combiné individuel. Last jump for the Georgian Gennady Gouralia with the headwind, a big cut. Allez, deux sauts à peu près identiques hein, entre les deux premiers 42 mètres 50, le suivant à 42 mètres 40. On va voir si le deux, troisième essai est un petit peu plus loin. En tout cas, c'est pour l'instant un saut qui lui permet de prendre les 1000 points combinés dans chaque discipline. Gennady qui est largement en tête hein, au classement combiné individuel. Raoul Gabriel qui est pour l'instant un solide deuxième devant l'allemand Stefan Wild. Un petit peu décroché ensuite le suédois à la quatrième place Magnus Johnson. Voilà, on a vraiment trois hommes qui se, qui se détachent.
Et oui, le dernier saut est le meilleur pour le Georgien Gennady Gouralia, 43,50 m. Il occupe donc euh, la première place provisoire du classement, the new leader Gennady Gouralia, with his last jump as 43.5. 43.5. It remains a free ski on the dock. Next one from USA, Jeff Surdage. On rappelle dans cette catégorie, la hauteur du tremplin est à 1,50 m, la vitesse maximale du bateau est de 54 km h Ensuite, après les plus de 45 ans hommes, on aura la série des plus de 35 ans hommes. 17 skieurs au départ, 10 places en finale, des hauteurs de tremplin qui seront variables selon les skieurs entre 1,50 m et 1,65 m. Un bateau qui pourra aller cette fois-ci jusqu'à 57 km h Mais pour l'instant, on va poursuivre cette série des plus de 45 ans hommes avec le passage de l'américain Jeff Surdage, lui aussi engagé au combiné, on l'a vu hier en figure. Il a un meilleur saut cette saison, record personnel cette saison à 45,90 m. Best jump this season for Jeff Surdage, 45,9 First jump in single cut. Un très joli deuxième saut pour l'américain Jeff Surdage qui après un saut inaugural à 42 mètres 10 a vraisemblablement approché les 45 mètres sur ce deuxième essai. Big jump for the second jump of Jeff Surdesh, 46.5, 46.5. It was a very good jump for Jeff Surdesh.
Third and last jump for Jeff Sordage. Oh, vraiment trois jolis sauts là pour l'Américain. Tu vas prendre pour l'instant les 1000 points euh, du combiné. Last jump for Jeff Sordage, 44.2. So the second jump was the better with 46.5. 46.5. It remains uh, two skiers in this series over 45 men jump preliminary round. Next one from Rustria, Daniel Dobringer. Allez, les deux concurrents qui vont s'élancer sont des spécialistes de la discipline. Ils ont des records personnels à plus de 60 mètres. Ça va encore monter d'un ton là dans cette série de qualifications des plus de 45 ans. Premier saut pour l'Autrichien Daniel Dobringer. First jump, Daniel Dobringer from Russia. Forty four meters, forty four meters, the first jump for Daniel Dobringer. Second jump for Daniel Dobringer, Austria. Yeah, it's a better jump. 
Is it enough to take the lead at Jeff Sordage? Jeff Sordage 46.5. On aura au moins un Français en finale saut chez plus de 45 ans. Malheureusement, Mathieu Gourdet et Sébastien Marois qu'on n'aura pas le plaisir de retrouver dans cette discipline ce week-end. mètres 30, 50.3, 50.3, best jump in this uh, over 45 men preliminary round. Daniel Doblinger is taking the lead with this uh, jump. Third and last jump for Daniel Dobringer, Austria. Could he improve the, the 50 meter jump? No. I think it's less. Allez, il va nous en rester un sauteur à suivre dans cette catégorie des plus de 45 ans hommes. Il a décidé de prendre sa retraite des compétitions pro la saison dernière. On le voyait encore sur les championnats du monde open à Groveland chez Jack Travers en octobre dernier. L'américain Scott Ellis voilà, qui nous fait le plaisir d'être en France pour ces championnats du monde. L'américain qui avait l'habitude de sauter avec des tremplins 1m80 là, qui va redescendre clairement de hauteur puisque je vous le disais tout à l'heure le tremplin est plafonné à 1m50 alors c'est un petit peu plus haut en réalité compte tenu de la longueur de la rampe vous avez un, un angle à respecter donc là pour 1m50 le tremplin doit être à peu près à 58 dans ces eaux là peut-être même un 60 1m62, on me souffle dans l'oreillette, 1m62, la hauteur du tremplin. Voilà, compte tenu, dès que vous avez une rampe euh, qui est longue, vous pouvez avoir une hauteur de tremplin un peu plus haut, de façon à respecter voilà, l'angle, le, le, la pente en fait, du tremplin. Voilà, C'est c'est ce degré de pente qui, qui prévaut sur le reste. Et quand vous avez un hauteur de tremplin à 1m65, là il sera à 1m75 pour respecter voilà, cet angle d'attaque qui reste toujours identique, quelle que soit la hauteur. Now, ladies and gentlemen from USA, Scott the Rocketman Ellis, first jump. 
in this preliminary round. He needs more than 50.3 meters to take the lead. Allez, mesdames et messieurs, vos encouragements pour l'américain Scott Ellis qui a gardé voilà, le, le casque de ses belles années. L'américain de 51 ans. 52 mètres 90, 52.9, the opening jump for Scott Ellis who is taking the lead with this jump. Second jump for Scott Ellis, double cut. Et l'Américain qui va partir avant la bouée des 180 mètres. Une belle hauteur au bateau, il dépasse même le pilote. Il va tâcher de garder la hauteur le plus longtemps possible. Allez, c'est parti, la coupe au tremplin pour l'Américain. Allez, deuxième sol américain, un petit peu moins bien. 51 mètres 30, 51.3, second jump of Scott Ellis. It remains one jump uh, at the American. Allez, mesdames et messieurs, troisième et dernier essai pour l'américain Scott Ellis. Va-t-il aller faire mieux que son saut inaugural à 52 mètres 90 Passe voilà, refus juste avant d'aller sur le tremplin. Ça suffit de toute façon pour Scott Ellis qui va se préserver pour la finale. Mesdames et messieurs, vainqueur de ces éliminatoires, saut des plus de 45 ans, l'américain Scott Ellis. On connaît donc l'identité de nos 8 finalistes. On retrouvera l'américain Scott Ellis, 52 m, l'autrichien Daniel Dobringer, 50 m. L'Américain Jeff Surdage, 46 mètres 50. Le Georgien Gennady Gouralia, 43 mètres 50. L'Irlandais Barry Galvin, 40 mètres 70. Raoul Gabriel, 6e, 40 mètres 10. Stephenville, 38 mètres 60. Et dernier qualifié pour cette finale, le Suédois Magnus Johnson, 36 mètres 90. Quelques instants de pause. Et puis, on va enchaîner avec la série des plus de 35 ans hommes.
Alors, le prochain skieur, sauteur, à s'est lancé. C'est donc Arnaud de la Cour. Arnaud de la Cour, donc, qui vise une place au combiné, bien sûr. Allez, le premier saut pour Arnaud. Et voilà, donc un saut qui sera validé. Donc Arnaud qui a le meilleur saut cette année à 48 mètres 20. Donc Arnaud qui a fait pour son premier saut 47 mètres 80. 47.8. The second jump, le second saut pour Arnaud. Second saut qui sera également validé. Alors un peu moins bien pour euh, le... Ah si, mieux pour le second saut d'Arnaud, puisqu'il a fait 48 mètres 10, 48.1, il a amélioré. Allez Arnaud de la Cour, troisième saut. Oui, troisième saut qui sera également validé. Alors un troisième saut un peu en deçà, 46 mètres 90, donc ce sera son deuxième saut qui sera, le, qui sera retenu, 
Bravo Arnaud. Le prochain sauteur à se présenter sur la rampe, ce sera Scott Lamarche, américain. Scott Lamarche, from the USA. Voilà, c'est parti pour euh, Scott Lamarche. <coughs> Premier saut. Scott Lamarche, first jump. Alors un premier saut à 43,70 m pour Scott Lamarche, l'américain. First jump, 43,7 pour Scott Lamarche, USA. Ah, C'est parti, <coughs> Scott se présente pour son second saut. Second saut qui sera validé également. Donc il améliore. Second saut à 44,60 mètres. Second 
second uh, jump 44.6 Scott, third jump. Troisième saut qui sera validé également. Donc le troisième saut pour Scott, 41 mètres 60, un peu en deçà également, donc sera retenu son second saut, 44 mètres 60. Scott Lamarche, 44.6. Alors le prochain sauteur à se présenter sera Olivier Fortamps. C'est parti. Et voilà, c'est parti donc pour euh, Olivier Fortamps. Premier saut. Ah, malheureusement, le saut ne sera pas validé. Il n'a pas réussi à rétablir à la sortie.
Donc un nouvel essai pour euh, Olivier. Second saut. Ah voilà, le second saut sera validé. Ok, donc le second saut pour Olivier est validé, un saut de 43 mètres 10, 43.1 to Olivier Fortans, Belgique. Allez, Olivier se présente pour son troisième saut. Et ce sera un saut validé. Et il y a Meilleur, 44 mètres 80 pour Olivier à son troisième saut. 44.8 to Olivier for Thames. Il passe devant Scott Lamarche pour 20 cm. Et il prend la troisième place de cette série. Alors le prochain sauteur à se présenter devant la rampe sera Graham Fitzer, un Américain. Graham Fitzer, from USA.
Ok, first jump for Graham Fitzer. Premier saut pour uh, Graham Fitzer. Et un premier saut qui sera validé. Quarante quatre mètres dix pour le premier saut de Graham Fitzer. Forty four point one for Graham Fitzer. First jump. Et voilà Graham qui se présente pour son second saut. Second jump pour Graham. Ah, c'est un refus. Pour l'instant, se place cinquième avec ce saut. Allez, le troisième saut au programme. Et un saut qui sera validé. Et voilà donc 47 mètres 30 pour Graham qui a amélioré. 47.3 pour Graham Fitzer USA. Un 
hein, ce qui place euh, Graham provisoirement à la troisième place. de ses préliminaires. Ok, maintenant on va se présenter Paul Fourastier de France. Next jumper, Paul Forastier from France. Allez, Paul qui a cette année a fait 53 mètres 60. Donc il a largement les moyens de se qualifier, d'accéder à la finale. Voilà, c'est parti. Paul s'est lancé et va se présenter devant la rampe pour son premier saut. Magnifique saut et qui sera validé. Bravo Paul. Quarante-sept mètres vingt pour Paul, forty-seven point two for Paul from France. Ce qui les place, ce qui le place juste derrière Graham à dix centimètres. Il va s'employer à ce que ça ne reste pas comme ça. Voilà, Paul se présente pour euh, le second saut. Second saut qui sera validé également. Un second saut un peu en deçà. 45 mètres 10. 45.1 for Paul à the second jump.
Allez Paul, il s'élance pour son troisième saut. Allez c'est parti Et ce troisième saut sera validé également. Il améliore considérablement 52 mètres 50 pour Paul Forastier. Bravo. 52.5 pour Paul Forastier, France. Ce qui le place directement à la seconde place de ses préliminaires. Juste devant Arnaud Delacour. Et derrière Nick Butcher. On peut l'applaudir. Le prochain sauteur à se présenter sera John Momer, USA, from USA. Voilà, c'est parti, John Momer pour son premier saut à se présenter sur la rampe. First jump for John Momer. Premier saut qui sera validé. Cinquante mètres soixante pour le premier saut de John. Fifty point six mètres pour John pour le premier jump. Elles sont pas belles, mais 
Allez, second saut pour John. Second jump pour John. Le second saut sera validé également. Et il améliore 52 mètres 80 pour John. 52.8 meters for John. Second jump. Ce qui le place directement en seconde position de ses préliminaires à 10 cm du premier. John se présente pour son troisième saut. Third jump for John. Ah, malheureusement, le troisième saut ne sera pas validé.
Alors il semblerait que John ait eu quelques soucis à la réception de son troisième saut. Il est assis sur la plage arrière du bateau qui rentre. Espérons que ce soit plus de peur que de mal. Alors le prochain sauteur à s'élancer sera Brandon Waters, l'américain également. Brandon Waters from USA. Voilà, c'est parti. Premier saut pour Brandon Waters.
Voilà, premier saut qui sera validé. Et ce sera un saut à 55,50 m pour Brandon Waters. 55.5 pour Brandon Waters, USA. Alors le second saut pour Random Waters. Ça y est, il s'élance. Second saut validé également. Brandon Waters qui a pris la tête de ses préliminaires avec son premier saut. Voyons ce qu'il a fait au second. C'est un peu de ça. 53,50 m, 53,5 pour Brandon Waters, USA. Allez, troisième saut pour Brandon. C'est parti. Troisième saut qui sera validé. Alors il a déjà la tête des préliminaires, mais est-ce qu'il va améliorer son premier saut Eh bien non, un petit peu en deçà également. 49 mètres 30 pour le troisième saut de Brandon Waters. Bravo Brandon, il a quand même pris la tête des préliminaires. 49.3 pour Brandon Waters, USA.
C'est 8 en finale Donc le prochain sauteur à s'élancer, c'est Cole Kalbrunner, from USA. Il s'élance pour son premier saut. Et voilà un saut qui sera validé également. Voilà donc Col euh, qui fait 52 mètres 20 pour son premier saut. 52.2 pour Col euh, to the first jump. Voilà donc le deuxième saut pour Cole. Second jump pour Cole. Il s'élance. Ah, et ce sera un refus. Donc nos deux Français sont assurés d'être en finale, Paul Forastier et Arnaud Delacour. Bravo. Donc voilà, Cole va se présenter pour son troisième saut.
C'est parti, c'est lance. Voilà, troisième saut qui sera validé. École qui prend la première place de ses préliminaires. Avec un saut à 56 mètres 30, 56.3 for call Kalkbrenner USA. Et donc le dernier de ces préliminaires euh, Over 35 sera Kazem Homer USA à se présenter sur la rampe dans quelques secondes. Et voilà, donc euh, c'est parti pour euh, Kazem Homer qui va se présenter pour son premier saut. Et voilà, un premier saut d'assuré, il sera validé. Voilà, donc 48 mètres 30 pour Kazet. 48.3 pour Kaze Momo USA. Alors ce saut lui assure euh, bien sûr une euh, place euh, en finale. Voilà, donc Kazé se présente pour son second saut.
Voilà, second saut qui sera validé également. Voilà, il améliore considérablement un second saut de 54,60 m. 54,6 m pour Kazé Momer USA. Ce qui le place à la troisième place de ses préliminaires. Allez, troisième saut pour Kazé. Magnifique saut. Extra validé. Voilà, ce dernier saut marque la fin de ses qualifications des euh, MAN 35 ans, plus de 35 ans. Voilà, et Kazé améliore encore avec un saut à 54,90 m. 54,9 pour Kazé Homer USA. ce qui le maintient à la troisième place de ses qualifications.
morceau avec Mariana Abelson qui vient d'effectuer son premier saut. Et ce sera un saut à 18 mètres 50 pour Mariana. 18.5 meters for Mariana, Mexico. Alors un petit rappel pour les euh, plus de 35 ans qui participent aux figures, aux qualifications figures, euh, de vous rendre le plus vite possible sur le lac 2. Ouais, en anglais. Ah, t'es gentil. Alors. Non. Attends. Ok, donc um, for the 55 over men, the tricks preliminary begin now. Mariana améliore son deuxième saut à 19 mètres 60. 19.6 pour Mariana à the second jump.
Alors la seconde euh, sauteuse à s'être présentée pour euh, le saut, à son premier saut, c'est Linnea Sederquist, suédoise. Donc là, elle s'élance pour son deuxième saut, je crois. Son premier saut, elle a effectué 14,70 m. 14,7 Et maintenant, c'est le deuxième saut. Saut qui sera pas validé, malheureusement. Voilà donc Linéa qui va repartir pour son troisième saut.
Voilà, donc Linéa se présente à son troisième saut. Le deuxième saut était un refus. Euh... Non validé. Et voilà, le troisième saut, il sera non validé également. Donc ce sera 14,70 m pour Linéa Sederquist. 14.7 to Linea Sederquist, Suède. Sweden. Donc la prochaine femme, plus de 35 ans, à se présenter pour les qualifications de saut sera Julia Huller, Allemagne. Next woman over 35 to go to the jump preliminary, it's Julia Huller, Germany. Alors c'est parti pour Julia Hoover pour son premier saut. vu si elle avait fait. Ils font 4 sauts les filles Ils font 
Quoi, un passage à vide et après quatre sauts Elles font, elles font quatre, quatre sauts les filles La première elle a fait quatre sauts. Ah malheureusement le deuxième saut ne sera pas validé pour Julia. Donc le premier saut pour Julia Houler était de 14 mètres 30. 14.3 mètres pour Julia Houler at his, his first jump. Et donc voilà Julia qui, Julia qui va se présenter pour son troisième saut. Allez, Julia se présente pour son troisième saut devant la rampe. Ouais, c'est ça. Je l'ai dit, ouais. Et voilà, un troisième saut qui sera validé. Et donc le troisième saut pour Julia sera de 15 mètres 30. 15.3 mètres pour Julia à the third jump. Alors la prochaine, la prochaine sauteuse va se présenter pour, pour ses qualifications. Plus de 35 femmes de saut. Ce sera Kyle Petit from USA. The next Kyle Petit from USA. Et donc, petit rappel, euh, est en train de se dérouler également sur le lac 2, les qualifications en figure pour les hommes plus de 35 ans. In the lac 2, 
at the same time, the preliminary for the th 35 main tricks. Allez, c'est parti pour Kyle Petit. Ah, malheureusement, le premier saut de Kyle ne sera pas validé. Mais tout va bien. Allez, c'est reparti pour Kyle. Le deuxième saut. Kyle, second jump. Ah, malheureusement, deuxième saut non validé. Allez Kyle, il faut valider au moins un saut. Allez, c'est parti pour Kyle, troisième saut. Cette fois, il faut valider. Oh, bah non. Et non. Ça sera pas validé.
Donc la prochaine euh, sauteuse à se présenter dans le sautoir sera Kelly Atkins de Great Britain. Et à venir, Nathalie Krast, qui sera la seule française dans ces éliminatoires. Allez, c'est parti. Premier saut pour Kelly Atkins. First jump for Kelly Atkins, Great Britain. Et ce saut sera validé. Et voilà, donc 15 mètres 90 pour Kelly Atkins. 15.9 mètres pour Kelly Atkins. Call button for the first jump. Et donc euh, le deuxième saut pour euh, Kelly Atkins qui se présente devant la rampe. Et donc Kelly améliore avec un saut à 16 mètres. Kelly Atkins, second champ, 
point zero meters. Et qui se présente pour son troisième saut. Et le troisième saut sera validé. Donc maintenant au départ, Nathalie Crastre qui se présente devant la rampe pour son premier saut. Allez Nathalie Voilà, premier saut validé pour Nathalie. On va voir le résultat. Pour info, le dernier saut de Kelly Atkins c'était de 18 mètres 40. 18.4 pour Kelly Atkins. And now we see for Nathalie Krast the first jump. Et voilà, premier saut pour Nathalie Krast, 19 mètres 60, 19.6 mètres pour Nathalie Krast, first jump. Donc Nathalie qui prend la première place à égalité avec Mariana Abelson. 
première place de ses qualifications, bien sûr. Deuxième saut pour Nathalie Kras qui se présente devant la rampe. Deuxième saut qui sera également validé. Alors on attend le résultat. Et elle améliore son premier saut avec un saut cette fois-ci à 19 mètres 90. 19.9 mètres pour Nathalie Krast, France. Et elle prend ainsi la tête de ses qualifications. Allez, c'est parti pour le troisième saut pour Nathalie. La rampe. Et troisième saut qui sera validé également. Bravo Nathalie. Voilà, bravo Nathalie. Trois sauts validés. Allez, on applaudit Nathalie à son passage. Et c'est un saut à 21 mètres 60 pour Nathalie Krast. 21.6 mètres pour Nathalie Quast, France. Allez maintenant au départ, Bridget Albertson, USA. Now for the next skier, Bridget Albertson, USA. First jump for Bridget.
and the first jump is ok premier saut est validé résultat Alors Nathalie Krast qui a effectué donc son best jump de la saison à 21m60. Et donc 20m90 pour budget, 20.9m pour budget. At this first jump. Allez, c'est reparti pour le deuxième saut. Second jump for budget. Ah Malheureusement, ce saut ne sera pas validé. Donc Budget repart pour son troisième saut. Et voilà, donc c'est parti pour le troisième saut pour Budget qui va se présenter sur la rampe. Third jump to budget. Ah, but uh, le saut ne sera pas validé. So only one don't jump uh, good uh, for a budget. Et donc la prochaine euh, sauteuse à se présenter sera Sarah Velander. Sarah Velander from USA 2.
Allez, c'est parti pour le premier saut de Sarah Velander. USA. Saut qui sera validé. Jump, it's OK. Ok, and Sarah do for the first jump, 20.1 meters. Donc Sarah a effectué 20 mètres 10 pour ce premier saut. Ok, donc Sarah est repartie pour son second saut. Second jump pour Sarah. Velender. Ok, and it's a good jump. Le saut sera validé. Et voilà, Sarah vient de prendre la tête de ses qualifications avec un saut à 22 mètres 50, 22.5 mètres pour Sarah, who take the first place to this qualification jump over 35 women. Et ça, c'est le passage de Jérôme Gambu. Bravo, Jérôme. Il sera là demain pour effectuer sa finale. Slalom. Troisième saut pour Sarah Velander. Troisième saut qui sera également validé. Third uh, jump, it's okay too. un petit peu en deçà mais euh, c'est pas grave elle s'est qualifiée pour l'instant donc euh, en la première place et donc le troisième saut est de 21 mètres 10 21.1 mètres pour Sarah 
Brandão e esse. Prochaine sauteuse à se présenter, René Jacques du WC. Et c'est parti pour René Jacques le premier saut. René Jacques first jump. Et c'est un saut qui sera validé. Saut so, OK for René Jacques. Alors, résultat du premier saut pour les Jackets, 19 mètres 60, 19.6 mètres pour John et Jackets, USC.
Alors se présente maintenant devant la rampe Catherine Anderson, Danemark. And now go to jump Catherine Anderson, Danemark. Ah, et c'est un refus. Alors Catherine Anderson qui se présente pour son second saut. Catherine Anderson for his second pass on the ramp. Et voilà, un premier saut qui sera validé pour Catherine. Et pour information, Arnaud est en train de faire donc ses figures sur le lac 2 pour sa qualification. Et voilà, superbe saut de Catherine de 33 mètres 80. 33.8 mètres pour Karine Anderson. À 10 secondes passe. Troisième passe pour Catherine Anderson, third jump for Catherine. And third jump, ok, for Catherine.
Et la meilleure encore avec 35 mètres 20 pour Catherine Anderson. 35.2 meters pour Catherine Anderson. And she took the lead of the qualification over 45 women jump. Et maintenant sur l'eau pour se présenter devant la rampe, Haru Kamaya du Japon. And now to go to jump, Haru Kamaya, Japan. Et donc c'est parti pour euh, Haru. Let's go away to Haru. First jump. It's now. Ooh. First jump is okay. Et le saut sera validé. Voilà, donc le résultat du premier saut pour Haru, 32 mètres 90. Haru, first jump, 32.9 mètres. Deuxième saut pour Haru. Avec un petit vent qui a forci de face. Et voilà. 
voilà, deuxième saut qui sera validé également pour Aru. Second jump, ok, for Aru. Alors un saut un peu en deçà du premier à 31 mètres 30. The second jump for our 31.3 meters. Voilà, Rue se présente pour son troisième saut. Un troisième saut qui sera validé. Voilà, on peut applaudir à rue. Bravo. Et avec un troisième saut à 32 mètres 10. 32.1 point, 32 pour Aru à 10 third jump. Et la prochaine sauteuse à se présenter devant la rampe sera Erin Kalkbrenner, USA. Allez, premier saut pour Erin. C'est parti. La rampe. Ah, c'est un refus.
Allez, deuxième saut pour Erin. Avec un peu de vent de face. Il va falloir valider un saut. Et voilà, le saut sera valide. The jump is ok. Et voilà, deuxième saut pour Erin de 35 mètres 10. Second jump for Erin, 35.1 meters. vient d'effectuer son troisième saut qui sera validé. Third jump, it's okay for Erin. Et voilà, Erin vient d'améliorer encore son résultat. Un troisième saut à 36 mètres 10. 36.1 pour Erin. À 10 third uh, jump. Et donc la dernière à s'élancer pour ses qualifications. Femme plus de 35 ans en saut sera Marie Vimpanietsova. Grèce. And the last woman who go to jump in that qualification over 35 women jump is Marie Vimpranietsova, Grèce. Jeanne Ah non Ah non, merde Non Non Non, c'est le saut, ça C'est le jump Ah non, non, il n'y a pas Ah non, non, il n'y a pas Mais ils ont peut-être pas fait encore Ils ont peut-être pas fait encore Le show est switch Hein Laisse voir
Et voilà, c'est parti pour Marie. Premier saut, elle s'élance. Voilà, un premier, un premier saut validé pour Marie. The first uh, jump is the good for Marie. Alors Marie qui vient d'effectuer un saut à 45 m 20 et donc qui prend le lead de ses qualifications. 45.2 meters for Marie and she takes the lead of this qualification. Allez, deuxième saut pour Marie. Bye. Et un deuxième saut qui sera validé également pour Marie. Second uh, jump, good for Marie too. Alors, troisième saut pour Marie. Oh, un refus. Et voilà, tout s'est bien passé. C'est fini pour Marie qui euh, donc a pris le lead de ses qualifications avec un saut à 45,20. Donc, she, she took the lead uh, with a jump at uh, 45,2 meters. Congratulations, Marie.
Alors, reprise de ces qualifications pour le saut par les femmes over 45. And now, uh, qualification uh, over 45 women jump. And the first who go to jump is Olivia Meyer. And she do for his uh, first jump 10.9 meters. And Olivier Mayer a fait pour son premier saut 10 mètres 90. Olivia qui se présente pour son second saut. qui sera validé également. Et son second saut pour Olivia est de 13,90 m. Et le second jump pour Olivia est de 13,9 m. Et Olivia ne fera pas son troisième saut. sur le front ça marche moi j'en mets et ben justement je te... on fait une croix j'ai du thème noir et gris on fait une croix en noir et en gris et c'est nickel des petits bas et feu patate putain les championnats du monde tu peux pas les louper attends t'es qualifié <rire> t'es qualifié ah oh, putain ah, le 
bien sûr, ça c'est normal. Ah putain, bon bah écoute, bon courage mon héros, bien au courant. Allez, ciao. Il s'est ouvert le crâne sur le sud, euh, aux entours de l'avion. Et donc là, le premier saut de Claudia Langrock, Allemagne. Claudia Lancroc donc euh, euh, qui, vient qui vient de faire 21 mètres 80 pour son premier saut. 21.8 meters for Claudia Lancroc at his first jump. Malheureusement, donc pour Claudia, le deuxième saut ne sera pas validé. A priori, tout va bien. Second jump, not good for Claudia. Et donc Claudia se présente pour son troisième saut. Third jump to Claudia. Ah, it's not ok. Ok.
Donc le troisième saut pour Claudia ne sera pas validé. Malheureusement. Et donc, elle ne retiendra que son premier saut à 21m80. Only the first jump to Claudia at 21.8m. And now... Et maintenant, va se présenter devant la rampe Elena Thompson Milakova de Suisse. And now, from Suisse, Elena Thompson Milakova. Et donc c'est parti pour euh, Elena, son premier saut. Ouais. Allez la rampe. Waouh. Ah, malheureusement, le saut ne sera pas validé. Espérons que tout va bien.
Alors Elena se, se représente pour son deuxième saut. Allez, c'est parti pour Elena, le deuxième saut. Allez, la rampe. Et voilà, là, cette fois-ci, il sera bien validé. second uh, jump is good ouais. et voilà donc 38 mètres 10 pour Elena 38.1 meters pour uh, Elena Milakova from Suisse Allez, troisième saut pour Elena, qui va bien sûr essayer d'améliorer, même si elle a déjà le lead de cette qualification. Et voilà, le troisième saut sera également validé. Allez, bravo Elena, on l'applaudit. On attend le résultat du troisième saut. Voilà, donc elle a amélioré pour ce troisième saut, 38 mètres 50, 38.5 mètres pour Elena à ce third jump.
And now, ladies and gentlemen, are you ready to that? Are you ready to see now the final, the first final of this water ski championships world over 35? The final of jump of the 65 men. Et le premier à s'élancer pour cette finale est Filippo Trivellato, Italie. And the first, Filippo Trivellato, Italian. But uh, the first jump is not good. Non, 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 couvre, les laisse couvert, laisse couvert. Euh... Donc c'est pas à jour, je vois pas, je vois pas qui... qui... Hein Allez, deuxième saut pour euh, Filippo. Second jump pour Filippo. C'est la finale, it's the final. The ramp. And the jump is good. Alors, premier saut, euh, résultat du, du second saut pardon, pour Filippo, 29 mètres 80, 29.8 mètres pour Filippo à the second jump. And uh, now the third jump pour Filippo. Ah, and uh, the jump uh, is not good for Filippo. Donc, only one jump for Filippo. So, 29.8 meters for Filippo. And uh, 
and we will show that all is good for Filippo. Okay. Alors le deuxième a s'élancé pour cette finale des sauts hommes plus de 65. Ce sera le Norvégien Johnson Las Vidar. The third to go to the ramp. The second pardon to go to the ramp is Las Vidar Johnson Norwegian. Allez, avec un, une rafale, une rafale de vent de face. Jones Lasvidar qui se présente pour son premier saut. Allez, c'est parti. First jump. The saw is okay. The jump is okay, pardon. Alors, résultat du premier saut pour Les Villars, 23 mètres, 23.0 mètres pour uh, Las Villars, pour le for the first jump. Il must do more. Las Villa, second jump. Second jump, ok.
Ah, Las Villa a amélioré. Et c'est encore pas suffisant. 24.9 meters pour Las Villa. 24 mètres 90 pour Las Villa. À son deuxième saut. Allez, Las Villa pour son troisième et dernier saut. Pour cette finale des championnats du monde 2022, des plus de 65 en saut. Le saut sera validé. Et voilà, un troisième saut pour Les Vidar à 26 mètres 20. 26.2 mètres pour Les Vidar. But it's not enough. To take the lead. Filippo. Are the lead to the in, this, in this final of the jump. Over 65 men. Donc le troisième a s'élancé pour cette finale des euh, hommes plus de 65 en saut. Ce sera Johnson D from USA. Allez, c'est parti pour D. Il sait ce qu'il doit faire maintenant. Il sait ce qu'il doit faire, ce qu'il doit faire. Et voilà, un premier saut pour D qui sera validé. First jump, it's good. Et voilà, D vient de prendre le lead avec un saut à 32 mètres. 32 mètres pour Johnson D. Take the lead on this final.
un duo chaud qui finit bronze métal, hein, c'est ça Bronze métal. Non, comment on dit And now D was uh, sure to be a uh, bronze medal with the score. Second jump for D. And the jump was okay. Adi euh, améliore un petit peu euh, son, son score avec 32 mètres 10. 32.1 meters to D for the second jump. And the third jump uh, for the And the third uh, jump is okay again for John D Johnson D You can applaud him. Un petit peu en deçà, 31 mètres 80. 31.8 meters for this uh, third uh, jump to Johnson D. But he takes the lead of this final. And the next is uh, Mark Luder, Australian. Donc le prochain à s'élancer sera Mark Luder, australien, pour cette finale. Saut des euh, hommes plus de 65.
Allez, c'est parti pour Marc. Ah, malheureusement, pour Marc, le saut ne sera pas validé. J'espère qu'il ne s'est pas blessé. Ça a l'air bon pour Marc. It's ok pour Marc. I saw him. Marc est en train de rechausser. Sur la plage arrière du bateau. Donc tout va bien. All is good. He will go to, the, to his uh, second jump. Allez, Marc est en train de rechausser. Ok, all is good. Allez, c'est reparti pour Marc. <coughs> Marc qui va se présenter pour son deuxième saut dans cette finale des hommes de plus de 65 ans. Dans cette finale saut des hommes de plus de 65 ans. Dont le leader est Johnson D. Avec 32 mètres 10. Ok, Marc, go to his second jump in this uh, over 65 men jump final.
Un ton jump is ok. And Mark takes the lead. Mark takes the lead in the final with 32.2 meters. Only 10 centimeters. C'est que c'est en. Faut que tu te mettes avec le. Ouais. Il a mais... Le Ricos, il l'a sur son. Il l'a sur le grand Tech Prat. Ouais, mais au pire, je me mettrai là-bas. Ouais, tu te mets là-bas. Ouais. Je me mettre là. Alors, c'était le troisième saut pour Mike. Pour Marc. Third de jump for Mark. Indidou. Same as the second. 32.2 meters to Mark. And with the lead. Now the last uh, skiers in this final over 65 men jump, Stefan Miller, USA. Et voilà, c'est parti. Donc, euh, Stephen Miller qui s'élance. Bien décidé à gagner cette finale. Stephen Miller, the first jump. But this, he refuses. It's a fall.
Donc il en reste 4 quoi. Allez, c'est reparti pour Stéphane. Stéphane go for his uh, second pass, second jump in his over 65 men jump final. Stephen Miller, second jump. Take the ramp. And the jump was good. Ladies and gentlemen, Stephen Miller, 36.2 meter, take the lead of this final. And was the world champion of the over 65 jump final. Second, Mark Luder with 32.2 meters. And third, Johnson D with 32.1 meters. But Stefan Wiener want to do another pass. Yeah, I go to another pass. So the third jump to Stefan. No. Okay. And now, ladies and gentlemen, uh, you can applaud Stephen Miller, world champion, to the over 65 men jump. Congratulations! Congratulations, Stephen!
Je lui ai dit, euh, t'emmerde pas à aller chez le médecin, va aux urgences directes. J'ai plus de batterie, mon ami. Euh, putain, attends. Oui, mais euh, j'ai laissé mon câble. Euh, j'ai laissé mon câble comme un, comme un débile, tu vois. Pour une fois que je prends pas. Ouais, mais bon, je le prends maintenant. Over 75, over 70. Le problème c'est que c'est pas mis à jour. Donc un no in the over 70 uh, final jump final and the first was Johnson Jan B. Norvegian. And the first jump, he do 21.1 meters. 21.1 meters for for Jen. But uh, in that uh, final. Uh, Jen was uh, only the, the one skier. Second jump. Second jump for Jen. The jump was good. Okay, and for the second jump to Jan, uh, he do 22.1 meters. 22.1 meters for Jan.
Third jump to Yann. Ah, and the jump is that good. And now the last uh, final uh, for this day. The final of uh, over uh, 75 men jump. <laughs> With uh, two skiers. Ah, beg me pardon, only one skiers. Yuchi Niyamia. Beg me pardon for the pronunciation. Japan. Alors, uh, first jump uh, for uh, Yuji. But the jump is not good. Okay, the jump is, uh, is valid. And you do 10.5 meters. 10.5 meters to Yuji. Ah, 
and GG. Maybe go to his second jump. I don't know. And no, it's only for him. And this is uh, the last uh, jump uh, for this uh, day final. Congratulations, Yuji. He was uh, over 75 men jump champion, world champion.